হ্যালো আমি রাস্তাল আপনাদেরকে কটলিন শেখার আজকে আসার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমরা গত টিউটোরিয়ালে দেখেছিলাম এক্সপ্লিসিট ইন্টেন্ট কিভাবে আমরা তৈরি করতে পারি এবং সেটা দিয়ে কিভাবে মেসেজ পাঠাতে পারি একটা অ্যাক্টিভিটি থেকে আরেকটা অ্যাক্টিভিটিতে অর্থাৎ কিভাবে ডাটা ট্রান্সফার করতে পারি একটা অ্যাক্টিভিটি থেকে আরেকটা অ্যাক্টিভিটিতে আমরা আজকে যেটা দেখবো সেটা হলো যে ইমপ্লিসিট ইন্টেন্ট অর্থাৎ কোন একটা অ্যাক্টিভিটিকে অথবা কোন একটা সেট অফ অ্যাক্টিভিটিকে আমরা কিভাবে চাইলে স্টার্ট করতে পারি এখন আমরা দেখবো যে সেটা আমরা কিভাবে করতে পারি সেটা করার জন্য আমরা প্রথমে দুইটা ডামি অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করব ডামি অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করবো এই জন্য যে আমরা যেই ইমপ্লিসিটলি যেই অ্যাক্টিভিটি গুলোকে স্টার্ট করবো সেগুলো আমরা আসলে আমাদের নিজেদেরটা তৈরি করতে চাই পরে আমরা আসলে সিস্টেমের কোন একটা ইউজ করে দেখব প্রথমে আমরা একটা দামি প্রজেক্ট নেই নিউ প্রজেক্ট একটা নাম দিলাম ধরেন এখানে যা আছে আমরা সিলেক্ট করছি নেক্সট নেক্সট এখানে আমি সিলেক্ট করলাম নেক্সট দিলাম ফিনিশ ওকে দিয়ে দিলাম এগুলো এখানে আমাদের এইটার এইটার যে লেআউট ফাইল আছে যে সেটাতে আমরা যদি যাই সেটাতে আমাদের যে এখানে টেক্সট প্রপার্টি আছে যেটা সেটাকে আমরা চেঞ্জ করে দিই যেমন এইটার অ্যাপের নামটাই আমরা এখানে দিয়ে দিই অ্যাপের নাম আছে আমাদের হলো জামি অ্যাপ ওয়ান সো এখানে আমরা দিলাম ঠিক আছে তাহলে এটা এখানে দেখা যাচ্ছে আমরা ঠিক আছে এখানে আমরা এই এইটাকে রান করি আমরা দেখি যেটা সেটা সঠিকভাবে রান করে কিনা এখানে নিশ্চয়ই একটু পরে রান করবে আমরা এই অবস্থা যেটা করি আমরা আরেকটা অ্যাপ তৈরি করি নিউ নিউ প্রজেক্ট আমরা এটার নাম দিয়ে দিই फोल्डर लेकर এখানে গিয়ে আমাদের যে টেক্সট ভিডিও ছিল এটার মধ্যে আমরা দিয়ে দিলাম ঠিক আছে আমরা এটা দিয়ে এটা আপাতত সেট করে রাখবো এটাকে আমরা যেটা করবো আমরা এটাকে আমরা এটাকে রান দিব এবং এটা অ্যাপটা চালাবো আগের অ্যাপটা দেখেন ডামি অ্যাপ ওয়ান এটা চলতেছে আই এম ডামি অ্যাপ ওয়ান এটা দেখা যাচ্ছে এখানে সো আমরা এই অ্যাপটাও চালাই चलते उटिटी इमिसिट कस्टम 
এখানে দিলাম এমপ্লিসিট আমরা কেন কাস্টম বলতেছি সেটা আমরা পরে ব্যাখ্যা করব আসলে কেন কাস্টম বলতেছি এখানে কি আমরা এটা টপ কনস্ট্যান্ট উপরে দিয়ে দিলাম বামে ডানে ডানে এখান থেকে আমরা যেটা করব সেটা হলো যে এটার বায়াসনেস এটার বায়াসনেস আমরা এখনো কিছু দেই নাই আমরা এখান থেকে এটার ম্যাস কনস্ট্যান্ট দিয়ে দিলাম এই মাঝের অংশটা সো এটা পুরোটা দেখাবে আমরা আরো একটা বাটন নেই আমরা এটার নাম দিয়ে ধরেন পিটিএন আমরা এটার নাম দিলাম ধরেন डायल कर फोन नम्बर के डायल कर षोलो so, কিন্তু এখানে আমাদের দেখেন বায়াসনেস আমাদের আমরা টপে দিয়ে দিলাম এখানে আমরা কনস্ট্যান্টটা দিয়ে দিলাম হলো পুরোটা আপাতত আমাদের এইটুকুই যথেষ্ট আমাদের এত বেশি জিনিসটা দরকার নাই আমাদের এটুকু হলেই আপাতত চলবে তাহলে আমরা দেখেন আমাদের এখানে বাটন আছে তিনটা আমাদের এখানে তিনটা বাটন আছে একটা এডিট মেসেজ এডিট টেক্সট বক্স একটা বিটিএন সেন্ড বাটন क्लिक कर ले আর এখানে আমরা ইমপ্লিসিট কোন কাজ করবে না ডায়াল কোন কাজ করবে না ঠিক আছে এটা আমরা আগের মতো যেটা হলো কোন একটা মেসেজ লিখে যদি সেন্ড দেই তাহলে আমরা সেই মেসেজটা এখানে দেখাচ্ছি সো এটা ঠিক আছে যেটা এক্সপ্লিসিট দিয়ে আমরা করেছিলাম এবার ইমপ্লিসিট দিয়ে আমরা দুটো জিনিস করব আমরা আগের দিন যে অ্যাকশনটা দিয়েছিলাম দেখেন আমাদের এখানে একই টাইপের কাজ করে এরকম একই টাইপের কাজ করে এরকম তিনটা বাটন আছে একটা দুইটা তিনটা दिल्लीटन लिसनार कंट्रोल स्पेस चपी ए ख 
ঠিক আছে তার মানে এই ভিউটা আমাদের এখানে আমরা দিয়ে দিব ঠিক আছে আমরা এই ভিউটা আসলে রিউজ মানে আমরা এখানে আমাদের কোডে ব্যবহার করব এবার আমরা দেখেন এই এই এখানে যে কাজটা করছিলাম সেই কাজটা কিন্তু আমরা এখানে ডিরেক্টলি করতে পারি দেখেন এই ভিউটা হলো সেই ভিউ আমরা এই লিসেনারটা যাদেরকে যাদেরকে দিব আমরা এটাকে প্রাইভেট করে দিই আমরা এই লিসেনারটা যাদেরকে যাদেরকে দিব যেই সব বাটনে আমরা ক্লিক লিসেন হিসেবে অ্যাড করব সেটাতে ক্লিক করলে পরে বাটনের যে অবজেক্ট আছে সেই অবজেক্টটা এখানে ভিউ হিসেবে পাবে তাহলে আমরা এখানে যদি এটা ক্যাচ করি তাহলে আমাদের চেক করতে পারি এভাবে হোয়েন ভিউ ডট আইডি একটা প্রপার্টি আছে এটা আমরা কি হবে এটা আমরা একটা চেক করি এটা কি হবে ভিউ ডট আইডি যদি বিটিএন আর ডট আইডি ডট বিটিএন সেন্ড হয় এটা যদি হয় তাহলে আমরা কি করব আমরা পারফর্ম করব এইখানে যে কোডটা ছিল সেই কোডটাকে আমি আমরা কাট করে ফেলতে পারি এবং সেটা আমরা এখানে পেস্ট করে দিলাম আর আমাদের এই বিটিএন সেন্ড লিসেনার যেটা আছে সেটাকে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হলো আমরা এই বিটিএন ক্লিক লিসেনার যেটা আছে এটাকে আমরা এখানে পাস করে দিতে পারি আর আমাদের এই কোডটুকু এটা দরকার নাই সো এবার দেখেন আমাদের কোডটা আসলে আমাদের এই লিসেনারটা আমরা রিউজ করতে পারবো কিভাবে ইউজ করতে পারবো আমরা চাইলে আরেকটা আইডি এখানে নিতে পারি আমাদের দেখেন আইডি গুলোর নাম কি ছিল বিটিএন ইমপ্লিসিট কাস্টম বিটিএন ইমপ্লিসিট টেলিফোন সো আমরা বিটিএন ইমপ্লিসিট টেলিফোন এটা নিলাম প্রথমে এবং এখানে আমরা একটা অ্যাকশন দিয়ে দিই ঠিক আছে ब्लक दिए दिल्फर्म कर लगिंग टिफोन क्लिक आगे सब क्षेत्रों फिल्टर कर क्लिक कर ले कपि कर 
আমাদের এই টেলিফোন আইডি এটার জন্য যেটা করতে একবার এটাকে কল করতে হবে আবার ইমপ্লিসিট কাস্টম বাটনের জন্য আরেকবার এটাকে নিতে হবে তাহলে আমরা তিনটা বাটনের জন্য একই অ্যাকশন দিয়ে দিলাম কিন্তু আমরা যে হোয়েন স্টেটমেন্ট দিয়ে আমরা আলাদা করলাম এখানে দেখেন হোয়েন স্টেটমেন্ট দিয়ে আমরা এটাকে আলাদা করে নিয়েছি এবার কোডটাকে আবার রান করি এবার আমাদের এটা আসলে সঠিক ভাবে বিহেভ করার কথা আমরা মেইন অ্যাক্টিভিটি এটা দিয়ে ফিল্টার করছি এখানে সেন্ড কিছু একটা লিখি সেন্ড বাটনে ক্লিক করলাম এটা ঠিক আছে टेलिफोन कल करते लिखब टेल फोन नम्बर दिए दीब ठीक है इंटरनेट आगे मत एक्टिविटी स्टार्ट एक्टिविटी दी हमरा डायल इंटेंट टके डायल इंटेंट टके हमरा स्टार्ट करो ठीक है सर हमरा ये वो सेट के सेट कोलम हमरा एक बार कोटा के रान कोरी ओके दिलाम ओके दिलाम देखें एक बार एप्टर रान करते हैं अर्थात कल करी 
আমরা এবারে যেটা করব সেটা হলো যে আমরা আসলে আমাদের অ্যাপ কে বা সিস্টেম কে ধোঁকা দিব যে আসলে আরেকটা ডায়লার অ্যাপ্লিকেশন আছে সেটা করার জন্য আমরা একটু চেক করি যে আসলে অ্যাকশন অ্যাকশন ডায়াল যে ইনটেন্ট অ্যাকশনটা আছে সেটা আসলে কি জিনিস আমরা কমান্ড ম্যাকে কমান্ড চেপে এই এই ফাংশন সরি কমান্ড চেপে অ্যাকশন ডায়ালের উপরে যদি আমরা ক্লিক করি অথবা যদি কন্ট্রোল চেপে ক্লিক করি তা উইন্ডোজে তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে এখানে অ্যাকশন ডায়ালের মধ্যে এই স্ট্রিংটা অ্যাসাইন করা আছে ঠিক আছে সো আমরা এখন ধোকা দিব কিভাবে আমরা এটা কপি করি এটাকে কপি করলাম কমান্ড সি এবার এবার আমরা আমাদের ধরেন অ্যাপ ওয়ানটাতে গেলাম এখানে গিয়ে আমরা ম্যানিফেস্ট ফাইলটা ওপেন করব ওপেন করে আমাদের দেখেন এখানে ইন্টেন্ট ফিল্টার দেওয়া আছে অর্থাৎ এই এই অ্যাক্টিভিটিটার জন্য একটা ইন্টেন্ট ফিল্টার বলা আছে যে কোন ধরনের ইন্টেন্ট গুলোকে সে হ্যান্ডেল করতে পারবে সো আমরা এই ক্যাটাগরির নিচে বা এখানে যে কোনো জায়গায় দিই আমরা ধরেন এখানে অ্যাকশন আছে সেই অ্যাকশনের জায়গায় আমরা আবার লিখে দিলাম অ্যাকশন অ্যান্ড্রয়েড নেম এই জায়গায় আমরা আমরা যেটা কপি করেছিলাম সেটা পেস্ট করে দিলাম ঠিক আছে সো এখন আমাদের এই অ্যাপ্লিকেশন ডায়াল অর্থাৎ অ্যাপ ওয়ান যেটা ডামি অ্যাপ ওয়ান যেটা সে আসলে এই ডায়াল যে আমাদের ইন্টেন্টার ছিল সেই ইন্টেন্টটাকে ক্যাচ করতে পারবে এখন এখানে একটা জিনিস দেখেন আমাদের আমরা যদি আবার মেইন অ্যাপ্লিকেশনটাতে যাই আমরা এটা ক্লোজ করে দিলাম এটা আমার দরকার নাই এই লেআউটটাও আমাদের দরকার নাই আমরা এখানে গিয়ে দেখেন আমাদের যে ইউআরআই তে আমরা যেটা বলছিলাম সেটা হলো যে এটা টেলিফোন টেল লিখে দিয়েছিলাম সো সেজন্য আমাদের এই মেইন যে আমাদের প্রজেক্ট আছে সেটাতে যাই সরি অ্যাপ ওয়ান যে ডামি অ্যাপ ওয়ান যে প্রজেক্ট আছে সেটাতে যাই এখান থেকে আমরা এখানে সিলেক্ট করব ডাটা এবং এখান থেকে আমরা বলে দিব অ্যান্ড্রয়েড অ্যান্ড্রয়েড স্কিম এবং এখান থেকে আমরা লিখে দিব টিএল সো এবার সে টেলিফোন টাইপের ডাটাকে নিয়ে হ্যান্ডেল করবে আর দেখেন এখানে ক্যাটাগরি আছে লঞ্চার সো আমাদের যে কোনো ইন্টেন্ট যদি আমরা রিসিভ করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের ক্যাটাগরি ডিফল্ট বলে দিতে হবে অর্থাৎ আমরা আরবিটারি কোনো একটা ইন্টেন্টকে যদি রিসিভ করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের এটা ক্যাটাগরিটা হবে ডিফল্ট সো আমরা একটা নতুন ক্যাটাগরি এড করবো ক্যাটাগরি এবং এখান থেকে আমরা দিয়ে দিলাম আমরা ডিই এফ ইউ এই পর্যন্ত যদি লিখি তাহলে চলে আসছে সো এখান থেকে আমরা ক্লোজ করে দিলাম এবার এটাকে সেভ করি এবং এটাকে একবার রান করি যাতে অ্যাপটা আমাদের ডিভাইস ইনস্টল হয় এটা অ্যাপটা ইনস্টল হয়ে গেছে এবার আমরা এটা স্টপ করে দিই অর্থাৎ আমাদের ম্যানিফেস্ট ফাইল আসলে নেসেসারি যেটা অ্যাপ অ্যাড করার কথা সেটা অ্যাড করে বলছি স্টপ দিলাম ঠিক আছে जिन देखें बाटन टाइम की सब डायलर क्या সেই অ্যাপ গুলোকে সে রান মানে লঞ্চ করতে চাবে সো আমরা একটু দেখি এই বাটনটাতে ক্লিক করলে কি হয় আমরা ডায়াল বাটনটাতে ক্লিক করলাম এখানে দেখেন আমরা মানে সাকসেসফুলি আসলে সিস্টেমকে ধোকা দিতে পারছি যে আমাদের অ্যাপটা আসলে ডায়ালার অ্যাপ দেখেন এখানে কমপ্লিট ইউজিং ফোন অথবা ডামি অ্যাপ ওয়ান এটা লেখা আসছে অর্থাৎ সে এখন ডামি অ্যাপ ওয়ানটাকেও ডায়ালার মনে করতেছে ওকে আবার দেখি ডামিয়া 
জাস্ট আমি পয়েন্টটা চালু হইছে কিন্তু কিছু হচ্ছে না আমরা আবার ব্যাক দিলাম আমরা আবার ডায়াল দিলাম এবার দেখেন অলরেডি আমরা ডামি পয়েন্ট দিয়ে এটা করছিলাম সো ওটা জাস্ট ওয়ান এ সিলেক্টেড আছে আমরা আবার ফোনটাকে সিলেক্ট করলাম ঠিক আছে এবার দেখেন সঠিক ভাবে কাজ করছে আমরা আবার ব্যাক দিলাম আবার ব্যাক দিলাম ব্যাক আবার ডায়াল ফোন দিলাম এবার দেখেন সে প্রিভিয়াস থেকে উপরে দেখাচ্ছে নিচে দেখাচ্ছে সো এটা আপনি আমরা বুঝতে হচ্ছে অর্থাৎ रिसीव करते डिफल्टीबन दीब सो दिल्ली माई डामिपन कर कैटेगरिटेगर डिफल्ट निल फिल्टारे रान दी जो सब क्लियर कर दी 
এবার যাব হলো ডামি অ্যাপ টু তে এটাকে আমরা রান দিব যাতে ইনস্টল করতে পারি এটা চলছে সো এটা আমরা যেটা করব ক্লিয়ার করে দিব সো এগুলো স্টপ করে সব স্টপ করে দিলাম এবার আমরা আমাদের মেইন অ্যাপটাতে যাব গিয়ে এগুলো আমরা ক্লিয়ার করে দিই এখান থেকে গিয়ে এটাকে রান করে দেব ঠিক আছে এবার দেখেন আমাদের মেইন অ্যাপটা চলছে আমরা ডায়াল ফোনে কি হয় সেটা আমরা দেখেছিলাম সো আমরা এবার ইমপ্লিসিট কাস্টমে আমাদের আমাদের কিছু কোড অ্যাড করছি ঠিক আছে এবার ইমপ্লিসিট কাস্টম যে বাটনটা আছে এটাতে আমরা দিই এবার দেখেন আমাদের এখানে চুজ আর দেখাচ্ছে ডামি অ্যাপ ওয়ান এবং ডামি অ্যাপ টু অর্থাৎ আমরা জাস্ট অ্যাকশনটা বলে দিলাম ওই অ্যাকশনটা পারফর্ম করার জন্য যেই সব অ্যাপ আছে সেই অ্যাপগুলোর লিস্ট এখানে সে শো করতেছে ওকে এবার আমি ধরেন এটাকে সিলেক্ট করলাম আমি দিলাম ধরেন ওয়ান্স তাই ডামি অ্যাপ ওয়ান চালু হয়েছে আমরা ব্যাক করলাম জাস্ট আগের মতোই আমরা ডায়াল ফোনে যেটা যেরকম করেছিলাম ওরকমই আমরা আবার ইমপ্লিসিটি ক্লিক করলাম এখানে দেখেন ডামি টু টা নিচে দেখাচ্ছে এখন আমরা এটাও সিলেক্ট করলাম দেখেন ডামি টু টা চালু হয়ে গেছে সো আমরা আসলে সাকসেসফুলি দেখলাম যে কিভাবে আমরা ইমপ্লিসিট ইন্টেন্ট দিয়ে আমরা অন্য কোনো অ্যাক্টিভিটি বা অ্যাপকেই আসলে স্টার্ট করতে পারি সো আশা করি আপনাদের আজকের টিউটোরিয়ালটি ভালো লেগেছে আপনাদের যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে ইউটিউবে অবশ্যই ভিডিওটিতে লাইক দিবেন আর যদি আমার চ্যানেলটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করবেন কারণ আমি আরো বেশি বেশি কন্টেন্ট নিয়ে আপনাদের কাছে আসবো ভালো থাকবেন আশা করি খুদা হবে